Welcome to another episode of Conversations in a Camper Van where we talk about yung mga wildlife, wild places, at mga happenings from the previous episode. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay pag-akit natin sa Mount Hibok-Hibok. Ooh. Matagal-tagal natin itong hinintay. <laughs> Three months in the making. Yeah. But before that, gusto ko nang ikwento yung nai-share lang din sa akin ng ating mountain guide na si Gloria about sa legend ng Ooh. Hibok-Hibok. So, ang Hibok-Hibok kasi, porte siya ng isang protected area, yung Mount Stimpoong Hibok-Hibok Natural Monument. Mm. So, bukod sa pagiging protected area, isa rin siyang ASEAN Heritage Park. Ama. Yan. Sa kwento ni Gloria, si Timpoong at si Hibok-Hibok ay mag-asawa. Si Timpoong ay isang bundok isang din bundok dito. Isang bundok din. Isang volcano din. Oh. Tapos, nagkaroon sila ng anak, tatlong babae. Tapos yung tatlong babae na yun, naging bundok din. Hmm. So, merong Tres Marias na bundok dito okay. sa Kabiging. Okay, ayun pala yun. Nakikita-kita ko yun eh. Ayun. So, yung Tres Marias na bundok na yun, yun ay anak ni Timpoong at ni Hibok-Hibok. Yan wow. lang. Very brief um, legend. Pag-usapan na natin yung pag akit natin. Grabe. <laughs> Napakabilis natin ha. <laughs> Mula sa matataas na bundok Hanggang sa kasuluk-sulukang gubat Ultimate dream namin na madocument ang amazing landscapes At incredible wildlife dito sa Pilipinas Ako si Dennis At ako naman si Celine Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van Kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo Ito ang aming mga adventures Ang normal daw na time oh. Oh, sa pag-akit ng hibok-hibok ay 4 hours, oh, sabi do, ng mga do, guide natin. Oh, dun sa Yumbing Trail, dun sa trail na dinaanan natin. 4 mm, hours. Pero tayo, inabot tayo ng... 7 hours! <laughs> <laughs> Halos doble na natin. Halos doble, oo. Oh. Pero ayun naman kasi ay dahil marami tayong ano, gusto mapicturean. Oh, marami mm. kaming stops, marami kaming tinitingnan. Tsaka hindi dahil sa hindi namin kaya magmabilis. Oo. Oh, pero tapos na kasi kami dun sa face ng ganun eh. Oo, oh, oh, yung nakipag-unahan sa sa mga mountain guide. Oo, oh, oh. tapos yun gustong laging nauuna tapos may time na hinahabol. Oo. Oh. Oh, nagawa na namin yun ng una-unang hiking oh. namin. <laughs> 2015, 2016 ganyan. Mm. Ngayon, ano na eh? Ano na yung face natin, baby? Naturalist face. No, at... <laughs> Tinag mo ako nakaraang linggo oh, dun sa isang meme. Yan. Yan. Basahin muna natin. Ako yung normal guy. Okay. Ikaw yung naturalist. Okay. Never hike with a naturalist before. I'm excited. I hope I brought enough water. I'm sure you did. Let's go. Look, our red F. It's the teenage form of the eastern newt. Ooh, wintergreen. Wanna smell it? I hear a chestnut-sided warbler. Glacial till, rubble of the last ice age. This forest seems early successional. Oh, a leaf cutter bee with a piece of leaf. Wow, deer poop. Wow, fungi growing out of the deer poop. Okay, but it's been an hour and we've walked three feet. Three amazing feet. <laughs> <laughs> Grabe, alas ganun na ganun yung nangyari sa atin. <laughs> Dun sa ano pa lang eh, pagpasok pa lang natin ng forest trail. Mm. Grabe. Meron agad. Nakakatawa din kasi si Gloria, naturalist din siya. Oh. Ano din. Actually, siya yung nagtuturo-turo, oh, di ba? Siya yung, siya yung nakaka- nakakita nung toad. Frog, oh, no, frog. frog. Basta halos lahat ng pinicturean namin, siya, yun, siya din yung nagtuturo. So gusto namin ano, kasama si Gloria kasi Alam, gets, niya yung, oh, gets niya yung gusto namin mangyari. Ayun nga, pagka nakakarinig din tayo ng mga huni ng ibon, nasa na sa yeah, yun saan. Din. <laughs> Kahit 7 hours yung inabot natin. Those are wonderful seven hours along yes. the trail. Kasi marami tayong nakita. Una-una na nga yung, yung frog. Mm. Kung hindi pa ako nag-hike, kasi obrang takot ako sa palaka. palaka. As in, pag nakasalubong kami ni Dennis ng palaka, sumasampa ako sa kanya. Ganong <laughs> levels. Tapos nung nagsimula kami mag-hike, nabawas-bawasan. Nabawas-bawasan. Tapos ngayon... Nung naano ka sa wildlife photography. Oo, oh, mas... Mas nabawasan. Mas nagugulat pa rin ako, syempre, pag tumatalon sila, pupunta uh, sa akin. Pero I wouldn't go as far as touching them. Pero yung tipong picture ay... Oo, oh, lapit nung picture mo dun sana. Oo, oh, okay na sa akin. Yun. Kasi ang ganda din pala nila. Cutie din. Hmm. Uh, yung na-picture natin, isa siyang Platymantis corrugatus. Isa siyang forest frog. Endemic species ng forest frog. Hmm. So, maliit lang yun. 
Siguro mga 3 inches. Ayan, ganyan lang siya. O, oh, mga ganito lang siya. Tapos, ang ganda ng kulay niya. Brown din, pero matingkad. Hmm. Sobrang lalapitan mo lang siya nung sa habang kinukunan, no? Kaya parang ang anla- laki niya doon sa picture. Pero maliit lang yun. Buti na lang, ano siya, hindi siya yung umalis agad, no? Um, Kailang na-videoan pa natin siya. Yeah. Tapos naalala ko nun, sa trail din, na may nakita ko kasi sobrang maliit na palaka. Sinabi ko ngayon kay Dennis, eh, pero hindi ko na-pinicturean kasi ma- medyo mahirap siyang ka na habubulin. Hmm. Yun, kaya sabi ka sabi ka kung magka macro lens tayo eh. Mm, Grabe na. Kasi nahihirapan pa din kami kasi karamihan ng actually yung lens namin, zoom lens and wide lens. Mm. Abuti yung isang wide lens kayang mag macro ng kahit pa paano. Pagka nagka macro lens tayo, oh. the possibilities are endless. Ano, more <laughs> endless, more endless. <laughs> so ayun nga, meron tayong nadaan ng mahogany plantation na 1990s pa daw sabi nung guide natin. Mm. Tapos, ang Mount Hibok-Hibok ay naging protected area nung... 2004. Kaya, ayun. Kaya, baka may nagtataka sa inyo kung bakit ganun. <laughs> hindi, mm. hindi yun sadya. Mm. Buti na lang sa medyo foothills pa yung, medyo mababang part pa ng mountain, yung Mahogany Plantation. Kasi, yung Mount Timpoong in Hibok-Hibok Natural Monument, ito na lang yung natitirang rainforest sa entire Kamigin. So, kailangan i-maintain yung balance ng ecosystem. Pag nag-introduce ng hindi native na species dun sa loob, pwedeng ma-imbalance siya. Grabe yung silence nung, nung dumaan tayo dun, no? Kahit yung mm. mga cricket, Mm-mm. kung mapapanood nyo or balikan nyo yung video namin, kahit yung mga cricket, wala. Walang sound. Yeah. Pero dun, paglagpas namin dun, bumalik na yung, yung huni ng mga ibon, tas crickets. Kahit yung mga ibon... Dumadaan-daan lang, hindi sila nag, nag-i-stop doon sa area na yun. Kasi wala, wala silang makakain doon eh. Oo nga eh. Sana nga ano eh, i-harvest na siya, tapos Oo. palitan ng mga native trees. Kasi mag pa rin naman siya eh. Mm, lalo pag native trees yung tinanim. Yun, so uh, further into the forest, may nakita ulit tayong, uh, this time, orchid naman. Mm. First time, first time natin. Oh, first time kaming makita ng orchid kasi you have to know what you're looking for mm. para makita ka nun. At si Gloria din ba ang nagsabi sa atin? Oo, siya din yung nakita nun. Tapos yun, naalala namin si Miguel ng Robert S. Kennedy Bird Conservancy. Mm. Yun. So, pinacheck namin sa kanya based lang dun sa photos. Yung ID ni Miguel based lang dun sa photos na pinakita ko is Dendrochilum convalare forme which is endemic to the Philippines. Pero we need ano pa, confirmation. So balitaan namin kayo. Pinaka-controversial yung kamigin ayom. Kasi upon further research, yung scientific name na ginagamit ng Provincial Environmental Office ng Kamigin, Penro Kamigin, ay Osmocylon kamiginense. So yung kamigin ayom is an Osmocylon species. Sabi ni Gloria, sabi din ng mga taga-DNR, endemic siya dito sa Kamigin Island. Hmm. Tapos yung species na may scientific name na Osmocylon kamiginense is named after not Kamigin Island in Mindanao, not this Kamigin, but Kamigin de Baboyanes sa norte, sa Cagayan area. Interested ako, kaya gusto ko siyang investigate kasi baka mali yung information na meron ang local um, environmental office. Pero possible din na baka nga pareho lang din. So, nag-ask tayo ng, ng direction from botanist kung anong mga photos yung kailangan nila para ma- ma-identify accurately para ma-determine yung specific na species. Yeah, interesting lang din na may mga ganong moment. Eh, sobrang dami ba naman na uh, species dito sa Pilipinas eh. Mm, no wildlife. So, possible talaga na magka rumble rumble. Mm, Every day nga, di ba, parang merong bagong species na nati-discover. So yun, uh, yun yung next task siguro. Um, identify kung anong species talaga ng Osmocylon. Yung kamigin ayo. Kasi baka dahil kamiginense, dahil kamigin, um, baka inassume na yun na yun, pero they didn't know na it refers pala sa kamigin uh, norte. Babuyan Island. Sa Babuyan Islands. Kasi yung sa, sa database, yung mga specimens nung species na yon is from 
Kamigin de Baboyanes, hindi from Kamigin from this country. Pero ang sabi, yung Kamigin Ayum ay endemic, endemic dito. So oh, bakit meron doon? Which means na dito lang makikita. Mm. So possible na hindi pala endemic na same species or totally different species itong mm. uh, nandito talaga sa Kamigin. So yun, we'll take more photos, more diagnostic photos para yung mga expert they can accurately identify. Abangan! <laughs> Update namin kayo, pati dun sa isang orchid, kasi uh, tutulungan din kami ni Miguel na i-identify down yes. to the species level. So, ganun, ganun na yung, yung ano namin, yung mga hinahanap namin. <laughs> Gusto na namin mag-ID. Uh, Yan. Kasi, hmm. ano for me, if pagka alam mo yung mga ganun, it betters inform kung kung paano i-manage yung, yung place, hmm. yung conservation efforts na tipong Uy, dito lang itong matatagpuan. It, itong kamigin ayom, nandito lang siya. So, kailangan nating protektahan itong lugar na to kasi pag nawala to, Wala na. Wala na. Mm-hmm. Yun. Kaya, gusto kong malaman yung mga ganun. Kasi, when we talk to stakeholders, to the decision, to decision makers, mm-hmm. yun, we can bring those information na, ito, dito lang itong matatagpuan oh, eh. Hindi pala pwedeng sirain itong lugar na ito. Oh. Di ba? We need better conservation measures. Kasi kung wala silang matatanggap na bakit na ano, 'di ba? Mm-hmm. Hindi nila poprotektahan. Mm-hmm. For me, yung nalalaman yung mga ganito yung endemic mm-hmm. and native species. Part din ng ng roots as a Filipino na. Uy, dito lang to sa amin, sa bansa namin matatagpuan, sa bayan namin, sa Philippines lang to meron. Para sa mga taga dito sa Kamigin din, syempre, pag, di ba, yung Kamigin Bulbul, alam nila na dito lang matatagpuan. Yung Kamigin Ayom, yung last wildlife na document namin. Gusto kong pag-usapan natin yung, ano, may pasulpot-sulpot na limatik, di ba, sa trail. Oo. Oh. So, dahil galing tayo sa bukid nun, medyo parang, na, ano, ready na tayo. Mm. Napaghandaan natin yung trail dito. Mm. So, paano bang paghandang ginawa natin. Unang-una, meron ko yung mga socks namin, mahaba. Mahaba. Mm. Tapos, yung dulo nung pants namin, nilagay namin sa loob ng socks. Mm. Tapos, nilagyan pa namin ng gaiter yung ano namin, yung pants lower namin. Legs. Oh. Lower legs. Kaya talagang parang maze pagka may limatik or limatok sa ibang lugar, di ba? Oh. Na sumapit sa amin. So, ayun, wala. Oh, wala kaming... Walang kagat na nangyari. Walang sacrifice. Hindi <laughs> <laughs> madugo. <laughs> Alam na namin yung mga oh. teknik. Wala, naging proud lang ako kasi grabe yung ano, yun, pagdadaanan natin sa bukid nun. Sa Philippine Eagle Quest namin, grabe. Oh. Yung mga first attempts, sobrang dugoan talaga. Oh, parang pinabayaan na lang namin. Sige <laughs> sa inyo na yung dugo ko. <laughs> Pero this time, ready na. At saka hindi mo naman, si, ikaw, ikaw yung nakapansin na hindi masyadong aggressive yung oh, mga parang, limatik. Parang ano, kukulang sa ano, experience yung mga limatik dito. Eh. <laughs> kasi napapansin ko sila bago pa man lang makakagat lalo na nung nasa, nandun na tayo sa campsite kasi wala na eh nagpapaan na lang minsan dun eh pero ayun pero mabab- mababagal din. sila meron din limatik dun sa campsite pero not as aggressive mm, mababagal kitang kita talaga naalala ko pala isa din sa gusto mong encounter yung pakya tayo biglang may monkey Oo. makak long mm, tail makak na may pinipicture na akong isang ano isang vine tas parang may na, sa on my right may, parang bumagsak na sanga na oo, malaki oo na malaki tas nakita ko yung dulo ng puwet niya <laughs> ay hindi ko nakita eh sayang ang astig si Gloria nakita yung buong ano monkey mm. Ayun, meron din pala dun no? astig pagdating sa campsite ang daming mga ibon white oh. mga white eyes mm. yellowish white eyes tas may little pied Uh, flycatcher. Little pied flycatcher. Mm. Pero wala akong maayos na photo. Doki shot lang. Doki image. Ang pagdating dun, pinanood lang natin sila kasi sobrang dami nila. Eh, no? Amazing. Na wala sa isipan natin na mag-document. <laughs> Ayun. Y- y- kahit, yung... kahit dun sa, ano, sa pang vlog, kay Mad Eye, hindi rin sila masyadong kita eh. Kaya mm. pagpasensyaan nyo na. Kung oh. amazed na amazed kami pero wala kayong makita sa video. Mga, may mga ganong moments talaga na yun yung isa sa mga conflict sa pagdo-document ng wildlife na minsan sobrang na-amaze kami na kalimutan oh. namin na kailangan pala namin i-document. <laughs> Tapos ayun, siguro dahil gutom na rin or ako Hindi, lang. Hindi pa ako gutom. Oh, grabe. Na-amaze lang talaga ako na sobrang lapit tos ang dami nila tos ang ganda ng place. Teka lang, kailangan ko mag-explain bakit ako nagutom. <laughs> so, yung pagkain namin, ready na yon bago pa umakit. Ha? Luto na ako naguto na si Celine ng halos buong ano yun, no? pagkain natin trip. Oh. ng trip natin. Tapos, 
ang nangyari, yung porter namin naka- ang may dala ng pagkain. Mm. Well, sinabi naman ng porter namin na paano yung pagkain, di ba? Kasi pinauna na nga namin. Hindi, to be fair, wala din naman ding snacks doon. Puno mga ulam. Hindi, kahit na. Kasi... Kakain na sa... Oh, train. Oh. Ah. Kasi alas dos, alas tres na tayo nakarating sa ano. Pero ang nagtatawa ko sa yun, dami mong snacks eh. Binigyan ka ni Gloria ng mga egg. Ah, hindi, oo nga. Hindi, hindi ba? Hindi rin kasi ako nag-umagahan doon. Ah, oo, hindi, hindi nag-breakfast Nag- pala. Ang lakas-lakas ng loob ko. Kaya nga eh. Tapos vitamin ko lang yung ininom ko nung bago umakit. Grabe. Huwag niyong tutularan yun. Pero okay naman kasi nung bandang huli na lang ako parang ano, sobrang naramdaman Malapit yun. Malapit na. Malapit na. Nandun na tayo sa tuktok sa may Pababa. pababa ng crater. Mm. So yun, naka-survive. Natutuwa din ako kasi when I turned vegan. Yun yung worry ko na halon, baka hindi na kami makapag-camping, makapag-overnight sa bundok kasi the food, baka may lapan kami sa pagkain. Tapos yun, ngayon, yung recent hike sa Hibok-Hibok, ang easeful nung sa food in terms mm. of food. Kasi hindi kami nagutom sa campsite. Init-init na lang, no? Mm. Abangan sa susunod na episode ko anong nangyari sa campsite. Sa Wednesday na yan. Mm. Yan. After nito, edit na agad kami. <laughs> o, oh, take note pala sa Crater Lake. Mismo kami nag-camping. Mm. Kasi wala namang alert. Oh, tama. Same Ang hibok-hibok ay... The only active volcano. Active pa rin. Oh, active. So, ibig sabihin, may paunti-unting na ano, ang pillbox pa rin. Mm. Pero sobrang ano lang, hindi siya yung pang-alert level. Oh, mm. Kasi, hindi naman kami paakyatin kung kung may alert. Oh, pero ang astig lang na nakapag-camp tayo dun sa crater. Oh, wow, astig. <laughs> Yan. Abangan sa susunod na episode kung ano nangyari sa pagkakamp natin sa Crater Lake. And ayun, maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next episode. Bye! 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 Bye. Bye.